南城，那城托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是功，什么是名，什么是贤，什么是忠？神机妙算缠不平，背完了人不过。老百姓，臣看自由，挑江山，你就是那定盘的心。君君妙算，算不平啊！他他背完了朕的功啊！天地之间有感称，你就是那定盘的心啊！唱清官儿，清官儿有，传给那后人听。天地之。见有干成，那成托是老百姓。臣看此条江山，一儿一儿哟，你就是定盘的心。什么是杀？什么是情？什么是理？什么是情？留下多少好传说，讲给那后人听。留下多少好传说。讲给那好人听，留下多少好传说，讲给那好人听，讲给那好人。楼上那个唱歌的怎么叫的比鸡还早啊？马姑娘，你知道，这可是朕写的歌词。哼，知道知道，自打本姑娘嫁给你啊，就眼瞧着你从死人堆里走来走去的，<笑>从没听你说过一个“男字如今这一首歌有多少个“男字你听。<笑>臣刚才聆听圣意，定于明年正月初四在南郊举行祭天大典。这祭天文告写的清清楚楚啊！正月初四，于应天城南郊举行祭天大典。臣，臣不知皇上能否将祭天大典的日子延缓几日？延期？你觉得正月初四这个日子不吉利吗？呃，这，刘伯伯。正月初四这个日子不是你定的吗？回禀皇上，臣日算历数夜观天象才算定的，正月初四是个大吉大利的日子。哎，那你凭什么要改日子？臣奉旨督造兴庆宫，必须在大典之前完工。祭天大典后，朕要在兴庆宫宴会群臣呢。呃，可是，可是什么呀？呃，臣算了算。离正月初四只剩下十八天了，尚缺少电瓦三十万片，营造局操办的这三十万张青瓦，需半月之后才能运到。朕要问你，若三十万青瓦如运到的话，你需要多少天才能盖上去？尚需十日。李善长，臣在。朕限你三日之内。筹集三十万片青瓦，啊！必须筹到。臣遵旨。我命令你们，在两天之内，把皇宫西侧老兵街那三百户房子的瓦全部取下。这三天之内要拆掉几百座房屋，人手也不够啊。人手不够，朝兵不要，务必筹办到位。还有，你们那些老兵集中起来啊！我亲自给他们动员。皇上要盖新房子，
遇到困难啦。你说咱们能坐视不管吗？说的是啊，咱不能不管呐、啊。是啊，是啊。可是这样一来啊，我就纠结了。你说皇上有困难，我们能不管吗？对呀、啊，是啊，得得尽份命。想不到我们活成这个样子了，皇上。还有需要我们的时候，是我们还有用吗？好好好，灵宝在这儿，谢谢老几位了。刘大人，有什么吩咐？你啊，去趟教坊司，让那些个吹拉弹唱的艺人们，明天一大早到老兵街的把口上搭个戏台子，唱得热闹些。唱什么？风扬花鼓。皇上啊，有些日子没听过家乡的曲调了。你跟朕说说，东边有什么好看的？呃，这东边几条大街啊，校尉们正在进行大检查。大检查？呃，就是检查路上行人呢、啊，执行大明礼制的情况。那挺有意思，走吧。哎，对对对，哎哎哎哎，你怎么往那边去了？皇上，你听，乡音，来吧。哎，也有点意思啊，擅长。快走，快走，快走吧！哎，不是，不是，哎。自从那年快了我，光阳成了玉米香。自从那年开了我，光阳成了玉米香看看去吧。哎哎哎，那走，看看去。哎，皇上，皇上，皇上，你看走半天够累的了，要不您先回宫休息休息，我呢去看看，然后回宫向您禀告。皇上，那边更热闹，必须得看看。来来来来，哎，今天来就是来看老兵的，拦着我干嘛？走去看看。哎。这些瓦，一片一片的再给朕盖上去。皇上有旨，停止揭瓦。谢谢皇万岁！万岁！万岁！万万岁！皇上，两难之下，臣也是万不得已啊。那为什么没想到拆你的丞相府？啊！臣知罪，臣罪该万死。皇上，臣是天性愚笨，跟刘伯温、刘大人相比，臣的才智不及他的十指一二。但是臣这些年来，凭的就是一颗忠心的啊，皇上。哎，你就直说怎么办吧
，那臣愿意去拆丞相府。拆拆丞相府倒不必。刘爱卿啊，那你有什么办法替李丞相解套啊？哦，皇上，他说有办法，那就一定就是有办法啊！他是神机妙算，人称活诸葛孔明啊！李大人，这会儿你可别奉承我。刘爱卿啊，这三十万张青瓦，就由你来筹办吧。哎，对，臣遵旨照办。呃，刘大人，你可知道君无戏言呢？我知道君无戏言，我接旨也非同儿戏。嗯、呃，那就好。哎，李爱卿，你先别老跪着，起来吧。谢皇上，谢皇上。皇、呃、上真是英明，那这事就交给他办吧，交给他办是最好的了。呃，反正是一刀两刀都是一个脑袋。哎，哎哎哎，你嘀咕什么呢？哎、啊，臣的意思是说呀，他断定正月初四是祭天大典最好的日子。如果天气阴暗，他脖子上就得挨一刀。这回啊，三十万片青瓦，他三天内如果筹不到，他也要挨一刀。所以说，他就一个脑袋，一刀两刀都是一样的呀。哼，李大人，嗯，您帮曹这些啊，你放心。皇上祭天大典之后，你看着我这脑袋，肯定长我脖子上，是吗？哎呀，刘爱卿，那你跟朕说说，你打算怎么办呢？嗯，皇上，借，借，我差老兵借的也是借。哎，李大人，借跟借可不一样，此借非彼借，怎么不一样？你借。你让被借的人痛哭嚎啕，哎，你看着我借，我让被借的人欢天喜地。他们有病啊，还欢天喜地？天下竟有如此好事吗？哼，皇上，应天城有多少户人家啊？十万余户吧。您看，十万，谁家屋顶上不多出个三五片青瓦呀？只要皇上肯打欠条，什么？你让皇上打欠条，亏你想得出来呀、啊！这回落下千古笑柄啊！哎，李大人，你可又错了啊！这叫千古笑柄啊！嗯、皇上借三五片青瓦都打欠条，这叫千古笑柄，这叫千古美谈，千古佳话。刘爱卿，那朕得打多少张欠条啊？是啊，十万每户一张，每户一张，待到十五日之后。昆山瑶主的青瓦一到，凭欠条退还青瓦。只怕到那会儿啊，青瓦是到了，嗯，来领的人儿没几个。你做梦去吧你！一日之内哪来的十万张欠条啊？你以为你真是诸葛亮啊？啊，一日之内就借来十万只狼牙尖？别急呀、啊，李大人，明天什么日子呀、啊？明天是祭天大典前恩科殿试。一千多举子呢，嗯，皇上，一千个举子，先来个书法大会，每人替皇上写一百张欠瓦诏书，一个时辰肯定写成。皇上，再用上皇上新刻的玉玺洪武之宝，嘿，皇上，这可是惊世之举，惊世之举啊！哈哈哈哈哈哈！哎，没想到。大明的开国玉玺竟用到这个上面了。替皇上写欠条这事儿有点意思。你的字写的好看，说不定将来借瓦的人啊，还以为是皇上的墨宝呢。哎呀，好好写啊！看看我写的字也不错。快，别说我这写的，咱写完了，真想收藏。好啊。皇上驾到。行了，行了，都免了吧，都免了吧。谢皇上。好了，别愣着，写写写，都写啊！看看我写，哎，你看我这个写的行吗？这字儿漂亮。嗯，你呢？好，真来。嗯，这么写。嗯。嗯，启禀皇上。以着校尉，用快马分发给京城各镇甲里
，让他们呢以百户收上的瓦拼成一车，明天一早送往皇宫边上的御道旁。嗯，好。启禀皇上，正月初一，青瓦大殿正式完工。好啊，欠百姓的那些瓦都归还了吗？皇上，窑厂的三十万张青瓦三天前就运到了。嗯，营造局的官员在那儿守了三天，竟无一人持欠瓦照前来换瓦。哦，家家户户把皇上的欠瓦照装裱在家，供在屋里。皇上。这是千古美谈呐！夫人，你去看看天色。哎，启禀皇上。嗯。奴婢刚才看过了，天空黑云压城。也要下起雨来怎么办呢？啊！銮驾何时出行？即刻出行。哎呦，看来是晴不了了。皇上，快看！哎呀，云要开了，真是要晴天了。哎呦！天君在上，臣长跪于此，道不尽对天君感恩之情。臣本怀幼不一，起自田亩，出身微寒，率中土之士，南征北战，时奉天命，奉天承运，以安忠孝。昆山王吕，大胆刁民，竟敢阻拦皇上銮驾，还不赶快给我撵走！是，万岁，草民要告御状，告御状！啊啊！走走，哎呀，出去！銮驾继续前行。你以为带上方巾就不是光头了？来，把家带上。哎，哎，哎，光头，呃，家，我，呃，这回齐了。你说什么齐不齐的？我媳妇怕我犯迷糊，让我勤念着两句。呃。光头，家，我，别别丢了谁。哎，我听说你好喝两口的吗？哎，别别跟我提提提酒啊！我我跟你说，这以前我是一喝就晕，后来是一闻到酒味儿，酒三分醉。现在是酒字不能跟我提，你
，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，去喝酒，早已张榜召集天下画师，嗯，只是现在无人接榜啊。那是为何呀、啊？倒不是没人能画龙，主要是不敢嘛。这有什么不敢的？皇上您忘了，当初皇上进城以应天为京城，曾经颁诏天下画师，嗯，不得擅自涂鸦龙虎。皇上违令者斩呐、啊。是吗？朕下过这道指令吗？皇上，身为真龙天子，龙这个形象自然是皇上一人能享用，岂能让他们任意涂鸦呀？可这回是朕让他们画的呀，李外卿，朕早就听说过你是善画虎呀、啊，你一定认识善画龙者。皇上，臣推荐一人吧。嗯，昆山县王吕，江南第一善画龙者，听说就在应天城，不过。得请皇上降旨，让他奉旨画龙。嗯，快去拿皇陵给刘伯温。奴才领旨。回去啊，你就在皇陵上写上“奉旨画龙，寻访画师王吕”。臣遵旨。嗯，哎呀，哎，哎，我怎么觉得？又多了一个光光头和家呢。哎呦喂，这您得仔细看看。嗯嗯嗯这回对了，十一个。王里啊，我跟你说啊，啊，有一回啊。我喝了酒回家，嗯，我这一推门，你猜怎么着？怎么着？俩媳妇儿，我把这事儿告媳妇儿一唠叨，啊，我媳妇儿啪给了一大耳光，给我打回原形了。光头，嗯，嗯，家，嗯，哎，我怎么觉得少一样呢？哎呀，哎，哎，不对呀，明明是三样啊，我呢？嗯，哎，嗯、啊，我呢？哎，干什么？你这边去，这边去。哎，你有没有看见一个光光头啊？呃，没有。有没有看见一个光头？哦，往那边去了。哦，刘大人在吗？麻烦您通报一下。哎哎哎、刘大人救我呀，先生。六年不见，当刮目相看呐、啊！啊，现在岂是开玩笑的时候？一言难尽呐、啊！哦，哦，请请请请。哎呀
，王先生还记得吗？六年前我们在王右军先生家乡见面的情景。哎，情况紧急，现在不是叙旧的时候。哎，你不能进去。哎。赶紧让我进去！我要所拿的人犯刚才逃进去了啊！你到底是什么人呢？竟敢到皇上设立的礼贤馆来闹事儿！我是昆山差差吏啊！赶紧让我进去所拿人犯。刘大人，昆山差吏在门外吵着要进来，把他轰走。他说来客是他奉知县之命要缉拿的犯人。你告诉他，这是皇上钦定的礼贤馆。这这我都说了，可是他说，就算是丞相府也不行。好吧。王吕，你别以为逃到了礼贤馆，你就能逃过大明法律。快快快，快来救救秦！快来救秦！这还还差不多。哎，来吧！哎，啊，嗯，嗯，这……王吕啊，朕来问你，画一条龙，你需要几日之内完成啊？不知皇上要草民画一条多长的龙？哎，多长的龙？哦，禀皇上，微臣测量过，要在兴庆宫墙上画一条三丈长的长龙。三丈长龙，一丈五天，三五一十五，需半月才能完成。那王吕，就依你说的，十五日之内完成。皇上，草民还有一事，请皇上恩允。说。啊，草民画龙，需把墙用布幔遮住，不到十五日，任何人不得观看。好吧，就依你了。昆山县太爷、冯唐大人说了，到了皇城没有天大的难事儿，不要找相国大人。王吕逃到京城，事实要告御状，所以我赶紧带着衙门的缉缉缉拿令就来了。冯唐他撞到刘伯温手里，这回算是摊上大事了。倘若不是从中。冒出个奉旨画龙，我早就把王吕所拿归案了。哎呀，王吕是奉皇上的旨意在宫中画龙，你找我有什么用啊？走吧，走吧，啊！哎，哎等等等等，啊啊！你先给我盯着他。王吕，在里边吗？在，刘大人。我也不能看啊。你也不能。哦。先生画的如何呀？尚未动手，面壁遐想而已。嗯，你瞧啊，你现在待遇比我高啊。新颁布的大明礼制规定，三品以上的文官才能骑马。皇上让你画龙，让你骑马，瞧见没有？我才摊上一头小毛驴。来来，请请请，大人请。大人请。王吕画龙啊，是先画龙首、龙身、龙尾，最后一天点睛。你不是每天都跟着他进宫出宫吗？小的一天也不敢落落下。王吕不是每天都举着那个奉旨画龙吗
。是啊，他要不是捧着那个皇上赐的皇陵，我不早就把他逮了吗？嗯，那好，你记住了，点睛前一天，他出宫的时候手里。就没有那个凤指化龙了，啊，嗯，那我所拿他就就没二话了。画的如何呀？十三天未动一笔，一日立秋。先生真是神笔呀、啊！过奖。王驴，这回你手里没有皇陵保护了吧？快来受刑！刘大人，这是我们谢衙的公文。啊，你跟着去吧。嗯，来吧。嗯，哎，看你往哪儿跑啊！走，王先生，咱们昆山见。来日昆山见面日，正是画龙点睛时。哎，行行，走走走走吧。你立即一道快旗，沿途保护王吕。把他们送到昆山县境内之后，你便可以回来复命。如果有人要杀王吕，那我就把他杀了。莫上，把他们赶跑就是了。是。嗯、王吕已被本县差吏押解归案，预计此时已到宿阳。你骑上马去，争取在本县境外结果了他。我与那王吕无怨无仇，我怎能又犯下一桩无辜的命案？再说，你既已将他捉拿，为何不由官府来依法杀他，却要由我劝杀？如若他告御状的状纸没有落到刘伯温、刘大人的手里，押回来，本县便可把他给杀了。可现在不可能了，此案可能已经上达天庭，我怎能贸然？<咳>你不该呀、啊，你不该，你不该把劫来的银子分一半扔到我的后院啊！如果不是你追查到我的头上，我怎么会把冒死劫来的银子分一半与你？再说，我知道天上掉下来八百两纹银，你一定会收下。只是没想到你竟然笨到拿户部特制的银子去买画。哎呀，别再说了，王吕不死，你我都性命难保。
气，是蓬勃，万般潇洒。啊，不错。嗯，哎，这条龙怎么没有点睛啊？嗯，哟，是眼睛还没有睁开吧？怎么睡着睡了啊？这啊，这是怎么回事？这昏昏欲睡，是不是忘了？好像是一条虾龙吧？说什么呢？呃，臣有罪，臣有罪，臣不该满嘴喷粪。龙是谁？龙是皇上。天底下只有皇上才称之为龙啊！我怎么敢说是一条虾虾虾？哎，刘大人，啊，这画龙者好像是你推荐的吧？哎呦，是啊，是,啊是,啊是刘大人推荐，怎么回事啊？啊，没错。刘伯温，作何解释啊？哦，皇上，龙已然画好了，只是未曾点睛啊。画龙不点睛，王吕居心叵测。来人，将王吕擒拿归案，明日退出午门斩首。皇上。那王吕乃刘大人所见，刘伯温应该连坐。刘爱卿，你以为呢？啊，回皇上，皇上可否记得，王吕画龙，他恳请皇上给他多长时间？十五天呢、啊，这朕记得清清楚楚。是啊，皇上，我记得王吕也曾说过，十四日画龙，一日点睛。今天正是他的点睛之日啊！朕只想问你。这最后一天，他为何不点睛啊？启禀皇上，不是他不想点，嗯，而是他昨日出宫之时，被昆山县派来的差吏强行所拿去了。嗯，昆山县的差吏啊，还出示了昆山县颁发的文书告示啊。哎，朕不是赐他奉旨画龙了吗？他不是每天出宫的时候都捧着这个皇陵吗？嗯嗯。究竟是他昆山县令的文书大，还是朕的皇陵大？皇上，昨晚王吕出宫之前，皇上赐他的皇陵不见了。这怎么就不见了呢？我听说了吗？这不还好端端的挂在这儿呢吗？回皇上，蹊跷就在这儿啊！这个王吕分明知道昆山县的差吏天天在门口盯着他，他怎么会出宫的时候？他就不拿上皇上赐的皇陵呢？是的，门口才知道门口差吏等着他呢。这一下子要征召一千二百多名秀女，是不是太多了点儿啊？哎呀，皇上，臣以为不多。臣呐、啊，曾查找历史惯例，唐宋以来，哪个皇帝后宫？不是成千上万的女子啊！所谓三千粉黛，三千粉黛啊！如此大规模的选秀女，朕不能这样，就准了你的奏本啊！皇上是说要臣在早朝之上，当着文武大臣的面启奏此本？你先坐下。谢皇上。朕扩招后宫，乃是堂堂皇皇的国家大事。岂能这样与你君臣私下议定啊？皇上，臣特意深夜写此本求见，就是怕早朝之上，万一碰个愣头青，呃，就像刘伯温那样的言官，你怕他？朕还能怕他呀、啊？你就在明天早朝的时候，把这个奏本给我呈上来，朕倒要看看。哎，只是你念奏本的时候，不要磕磕巴巴。要如江河奔泻，不容那些言官插嘴。皇上圣明，大明礼制规定，朝堂之上一人奏本，别人不得插嘴，插嘴者占二十。对呀、啊，你就趁打的时候，快快的把这个奏本念完，朕准了你的就是了。到时候，只求皇上能打起瞌睡。臣知道皇上日理万机，废寝忘食，后宫空虚，无暇顾及。皇上真是兼天下之忧而忧，后天下之乐而乐。而我等做臣子的，不能受着皇上的恩惠俸禄，而对于皇上的喜乐，默然不顾。为此，臣建议
。不日之后，发动钦差，在江南四州，每周三百，征召一千二百名秀女，以充实后宫。皇上，此时征召秀女，万万不可。臣知道。皇上昨夜一宿未眠，勤政卫国，臣长话短说。国家百废待兴，是有轻重缓急呀、啊。按大明礼制，朝堂内一人奏本，别人不得插嘴，否则按律执行。按律杖二十。皇上，皇上，此事重大，皇上您要三思啊。四周十二县，朝廷兵分十二路，强令征召，每县百名，限令十日。十六岁起，未婚女子不能强征啊！强征必然扰民，甚至引起动乱。朝堂插话，杖二十，不得打我！朝堂言官被打，都是皇上的名声啊！万五百官，开个参政吧！皇上。如此，后宫忽然添了一千多名年轻的女子，犹如后宫平添了无限的春色。皇上在辛勤国事之余，踏入后宫，眼前仿佛百花盛开，婀娜摇曳；耳边犹如鸟语花香，莺歌燕语。嗯，好啊。你要在朕的后宫花园种植树木花草，是吧？嗯，朕准了。皇上恩准了。哎呀，朕准你的本了。臣遵旨。啊、呃，臣有本。退朝。皇上，皇上为国事一夜未眠，此刻龙体困倦。退朝！吾皇万岁万岁万万岁！哎，刘大人，皇上已经走了，皇上准了我的本了。皇上准了你的本了啊？准你什么本了？在后宫院种花植草啊？你还想奏本番局？哼！你哼什么呢？哼啊！哼，好一个骑驴御史，简直就是瘦驴拉硬屎，倔！哼